Kazakistan'daki Uygurlar 21 Mayıs'ta Amerikan Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkanı Nuri Türker için Almatı'daki dostluk salonunda bir resepsiyon ve görüşme töreni düzenledi. Resepsiyon düzenleyen Kazakistan'ın en büyük Uygur kamu kurumu olan Cumhuriyetçi Uygur Etno Kültür Merkezi, Kazakistan'daki tüm Uygurlar adına Nuri Türker'e saygılarını sunarak cübbe giydirdi. İngiltere'yi ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi, ABD için Stratejik Rekabet Komitesi temsilcileri Londra hükümetine Doğu Türkistan'daki zulmü soykırım olarak sınıflandırma çağrısında bulundu. ABD Temsilciler Meclisi'nde yeni kurulan ABD için Stratejik Rekabet Komitesi Başkanı liderliğindeki bir heyet İngiltere'yi ziyaret etti. Ziyarette ABD'li temsilcilerin İngiliz yetkilileri Çin tehdidi konusunda ele alacağı, İngiltere'nin Hong Kong konusunda Çin'e daha sert davranması, Çin'in Doğu Türkistan'daki baskılarını dikkate alması ve zulmü soykırım olarak tanımasını talep edeceği bildirilecek. Kanada'nın en büyük kamu emeklilik fonlarının Çin'deki yatırımları, bazılarının Çin'in Uygurlara yönelik baskılarını finanse ettiği iddiaları ve iki ülke arasındaki kötüleşen ilişkiler nedeniyle daha fazla incelemeye tabi tutuluyor. Son zamanlarda Ontario Teachers ve British Columbia'nın temsilcileri Kanada-Çin ilişkilerini inceleyen bir parlamento komitesine bu ülkeyle ilgili artan riskler nedeniyle Çin'deki yeni doğrudan yatırımcıları duraklattıklarını söylediler. Uygur Haklarının Savunuculuk Projesi'nin icra direktörü Mehmet Tohti, Kanadalıların emekli maaşlarının Çin hükümetinin kendi halkına yönelik zulmünden yararlanan veya buna olanak sağlayan şirketlere yatırıldığını söylüyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 1. Tur seçiminde %5,2 oranında oyalan Cumhurbaşkanı adayısından o an Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2. turda Recep Tayyip Erdoğan destekleyeceklerini açıkladı. İngiltere Başbakanı Reşit Sunak, Çin'in kültürel güvenlik ve refah için dünyadaki en büyük sorunu oluşturduğunu, ancak diğer önde gelen ekonomilerin Çin'den tamamen kopmaya çalışmaması gerektiğini söyledi. Sunak, Hiroşima'da düzenlenen G7 zirvesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, Çin, küresel güvenlik ve refah için çağımızın en büyük meydan okumasını oluşturuyor, ülke içinde giderek daha da otoriterleşiyor ve yurt dışında nüfusunu etkinleştiriyor, dedi. Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Batı Trakya bölgesinden 4 Türk aday milletvekili seçilerek parlamentoya girmeye hak kazandı.